next topic is uh, next point ne we are going to discuss is role of accounting nammude importance ok parano adey pole thene role of accounting nu parayumbo endana or society il mottathil business il mathra alla or society il thene accounting inde role endana nammude olden days il accounting nu parayumbo adu just recording mathra irunnu pinne adu kaiyittu endu idu recording mathra alla adinde different procedures vannu nammude ee parana classifications pinne adine profit and loss account thayar akka balance sheet adokke nammal parano adine shesham adu koodade accounting nu parayunnathu its role is wide koodala roles accounting ne undu adine parayunna onnaanu language language nu parayumbo nammude parana pole accounting is the language of business endano business le outcomes എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്കംസ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ആണ് അതായത് ഓരോന്ന് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വൺ ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് ആ ഒരു ഫൈനൽ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈനലൈസിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അത് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഡാറ്റാസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡാണ് ആ ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലും അതും ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ടേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എസ് എ പോലെ അല്ല എഴുതുന്നത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണോ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അവർ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെൽത്ത് അതെന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് എക്കണോ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ ഡി ടിയുടെ അതിൻ്റെ റോൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക എൻ ഡി ടിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ശരിയായ എൻ ഡി ടി എന്താണ് എന്താണ് ശരിയായ വെൽത്ത് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിപെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്കണോ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ആക്ട് ആസ് എ എക്കണോമിക് എൻ ഡി ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കമ്മോഡിറ്റി കമ്മോഡിറ്റി മീൻസ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു കമ്മോഡിറ്റി കൂടിയാണ് കാരണം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡാറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സിലെ പോലെ വെറും ഒരു റെക്കോർഡിങ് മാത്രമല്ല ഡാറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് അറിയുക അത് മാത്രമല്ല റോൾ വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇറ്റ് പ്രോസസ്സ് ദ റോൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലാംഗ് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്റോറി നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റാസ് പിന്നെ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെ എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി ആണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെൽത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് ആവട്ടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനാവട്ടെ നമുക്ക് മറ്റ് ഫേംസിനായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാവട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഉള്ളതാണ
That is one activity all accounting in the parent. It includes a lot of activities that are interconnected, interlinked. One of them step by step by the provided activities. Now, it starts with the identification of transactions. Either the transactions record the same way, identify the same way. So, that is the end with the finalizing financial reports. We have financial reports in the account. Accounting process is, it is a definite process of interlinked activities and it is starts with the identifying transactions and ends with the preparing financial statement. Apo, your financial statement uh, prepare we have one stage in the information. They generate a lot of information. Apo, our information is generated in the accounting the procedure. It is, uh, does not end with the Providing, along with um, creating informations, informations from that kind of load, eh? Our that is not enough. Next, we have to disseminate these informations. Our that is enough. Your in, kitty informations to disseminate, disseminate, see enough. Or the carry, our spread dia. That is provide dia. That is every day, can our distribute see enough. That is distribute see enough. That is our that is dissemination that term will be enough. So, here we are available to us, we are financial reporting, we are available to us, information it has to be disseminated to the various groups, various users of accounting information. We are going to talk about the external users, internal users, we are going to talk about the time, we are going to provide the accounting information, that is accounting as a source of information, we are going to talk about the accounting as a source of information. What are the attributes of the source of information on the topic? Okay. To be useful, an accounting information should possess following features. That is, it should provide information for decision making. If we say that we are useful in decision making, we are useful in decision making. We are valuable in the source of information. If we are in time, we are in errors, we are in errors, Verifiable item, dependable item, information so that we can do in this case, we can depend on that for decision making. Proper decisions in that case, it should be in the without errors and without bias. So, for accounting, the major source of information that we can do, it should be, it should provide information for decision making. The next feature for dissemination or for the usefulness of accounting information is that these informations provided by the account, it should be the major or principal source of information for, for those who are using it. That is why if you are a decision maker, or if you compare it to an economist, you use it, or if 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 you use it, it should be the principal source, it should be the major source or main source that they are using. If you compare it to a secondary source, or a secondary source, Sosa itu allah aduh biaya ikhnan de, macam si, ada airi kena mayal de principal source ni parin de, kerana, beri firm ini de business pinya accounting report ni parin de, a firm ini de major important de report ane le, apa awal report airi kena mayal de major, alangkah principal source ni parin de, pinya ala dana, next topic is evaluate, ada aje. Accounting information is provided to you, that is what you can evaluate. You can compare it to you. What is the cash flow? What is the timing? What is the future prediction? What is the cash flow? What is the future? What is the uncertain? What is the next stage? 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 Purna mai predikti siam, tapi lengan lu past data, wajib ni, nama kuar egdes dahar naga tu. Aduk kitta nama lengan lu proper itla accounting information sabde indiri kena. Apa source of information ni parai, boh accounting ni lari information source ubiyogi cale. Ayat kandis siam tu. Outcome ini beram po unda cash flow sende, aini de time, aini de pin, enda kaya ayro outcome, aini de laba ayri. Enda anu lada uri egdes idea lke kitu. Ada ane parai nade ende accounting asa source of information le, muna amla itu nama lu parai nade. Evaluating the amount of cash flow, amount of amount of time, अदर unit of cash flow नमक को predict यान पचना। फिर next ये अर्थात topic है ना ये providing information for judging managers ability to make decisions on resources। नमक करें ये resources ने पढ़ाई ना दे, नम्मला यूरो मेगले ले एवरे आने के लिए resources आ 
limited and human wants are unlimited. We have the economics of the theory and the resources are limited. Now, we have a business firm in the business firm. We have resources limited. We have to use our resources to be effective and utilize our resources. लाभ उन्नड़ा कम बच्चों। इन केस इप्पो कुछ रिसोर्सेस इन्दे, आवर रिसोर्सेस एफेक्टिव आय टल्ला यूटिलाइज़ चेदा दंगलिये। रिसोर्सेस तेरने टुण्डाओ, नम्मले विजारी से गोड नमके अटेंड सेयान नम्पा टिल्ला। सो दिस मैक्सिमा यूटिलाइज़ेशन लंगले एफेक्टिव मैक्सिमन नमक बरायम Pada mak accounting information sih baca tu, accounting information sih lipo, etra raw materials consume cedo, etra production ada no, pina production le endu kondo waste waste aja wano, angin ada pina data selangkan details, nama kita lebih kau, awal data sih baca tu, nama kita sih yang betul, adine, evade kaya no fault tu bandar tu manusia orang sih, adaya peratnya adu baca tu, nanti sih yang betul. Decision making itu patut. Apa orang manager ada ability, his ability to decision making on how to utilize resources. That is also, ada awal feature gula. Nama kendi yang betul. Nama, yur e source of accounting ini, source which itu nama kita tirmani kan patut. Next ni paranya tu, orang accounting feature ada correct source of information, nama kita dependable atau tidak mana kita dah dengar. Awal accounting information tu provide je, nanti ada actual and facts aja dikit lah. Ada pinnya, nama le berenda, orang kaya ni orang baca assumptions, cila assumptions ni dah. Awal assumptions tu baca tu pula nama kita ni siapa macam, predict dia macam, future le berenda ni dah dengar, ada. Nampak predict dia macam, adum orang accounting asa source of information le include je, nanti dah dengar. Pin ni dah dengar. Provide information on activities affecting the society. Society affected by the activities we have to do accounting. Information is provided. If we have a firm, we have an employment opportunity. If we have a firm, we have an investment. If we have an activity affected by the society, we have to do information on the accounting information. Adalah dari itu, nama le accounting ini, tetapi nama le confused je, na, berapa term way, term mana bookkeeping na baru itu. Palapu yang bookkeeping um accounting ini siapa betul ni, adi interchange bulai itu. Jadi, pina bookkeeping tetapi ane accounting ini, na, orang dah rana baru itu. Pasti, sekarang kita bookkeeping itu baru itu, sekarang kita orang narrow sense ane. Nah, ceri orang activity matra ane bookkeeping itu baru itu. Nama le data se record siapa, adi proper itu maintain siapa, adi ane nama le bookkeeping itu baru ya, nama le Data itu pernah naik ceria ceria shop lalu kan, kita kanan. Apa yang dia kanan ke ini bagaimana? Adanya kita melalui bookkeeping ini beriyo. Kita melalui accounting ini beriyo. Adanya itu adalah wide, wide dan. It includes a lot of process, lot of activities, right? Apa orang ikhlas bookkeeping? Adanya accounting ini, kita beriyo. Ia melalui bookkeeping ini beriyo. Accounting ini adalah bagaimana? Matra mana? Bookkeeping means systematic, alat systematic ini adalah recording of business transactions dari in the books of account. Adanya proper item dia, ini perhatian kita dengan book keeping, just to keep ya. Adanya mana nama lantai saya, paraya, ini book keeping itu paraya. Paksa accounting itu paraya, bawa book keeping yang ada, orang bade wide item lori area. Per difference itu paraya orang ini process. Nama lepo accounting ini cegi na process, um book keeping ini cegi na process. Dan mana kau? Per book keeping ini nama lepo cegi nanti just to recording of business transactions in its actual form. Enggaknya, anak, nama kita dapat nanti. Adalah, awal reform itu hanya anak bukian pinggul, nama kita disini. Record disini. Adine, nama kita pinah, orang orang lain, 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 orang
അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ബിഗിൻസ് വേർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക് വർക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡിങ് മാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല അതും ആക്ച്വൽ എമൗണ്ടിൽ ആക്ച്വൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എന്താണോ നടക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് എന്താണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നേരെ മറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്കില്ലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പോലെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നോളജ് ഈ ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഡസ് ഇൻ നീഡ് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഓർ സ്കിൽ ഹി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അവർ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ടിൽ ആക്ച്വൽ വേൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഈ ഷുഡ് ഹാവ് വാട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോളജോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എഴുത്ത് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അവർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അയാൾ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ട് ആവാം മറ്റേ അല്ലാതെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാം ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ റിഗാർഡിങ് ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുക പൊതുവേ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല വലിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും എന്ത് പൊതുവെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടൻസ് നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അവരൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പലപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അല്ല അക്കൗണ്ടിങ് മറിച്ച് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബട്ട് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് വി ആർ ക്ലാസിഫൈങ് സമറൈസിങ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ദീസ് റെക്കോർഡഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് വെരി നാരോ ഓർ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് ബട്ട് Accounting has a wide scope. It includes a lot of processes and a lot of activities. Then uh, bookkeeping ends and then the process of accounting begins. That is, accounting begins where the bookkeeping ends. If you look at the bookkeeping, you can see the process of accounting in the process. Next one is work. ഈ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു വർക്കേ ഉള്ളൂ അതായത് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നേരെ മറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോളജ് ഈ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഷുഡ് ഹി മേ നോട്ട് നീഡ് വാട്ട് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ബട്ട് എൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സ് സം ക്വാളിറ്റീസ് സം സ്കിൽ ആൻഡ് സം നോളജ് റിഗാർഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ that means uh, those who uh, do do the bookkeeping is mainly maybe clerical staff or some low level employees but accounting is performed by um, professional accountants next we are going to discuss what are the advantages of accounting nammle accounting inde features um adinde pinna scope objectives okke parnu അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓവർ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചെയ്യുന്നത്
ഓപ്പറേഷണൽ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ദിസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോം സിസ്റ്റം ഓർ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ദാറ്റ് മേ ബി ഓണേഴ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ ബാങ്ക് എക്സെട്രാ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ അനലൈസിംഗ് ദീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്പയറിംഗ് ദ ബിസിനസ് ഫേംസ് that may be one firm with another or with a, a time over a time period of time we can compare the uh, datas next one is it act as a evidence in dispute endengil or problem vannale or law allengile court la endengil issue vanne government endengil tax in issue vanne angane end dispute vannalum namakku or krithyamaayitt evidence aayittu nammala accounting information namakku provide cheyan pattum so these are the advantages onnu kuda nokkam it provide historical data next it helps in preparing financial statement that depicts the operational result or the financial position of the business and it provide informations those who are interested in business it may be owners creditors etc and it helps the managers in decision making by analyzing the financial statements and it helps in comparative study that is comparing the result of a firm with another firm um, or comparing over a period of time next it act as a evidence in the time of dispute these are the advantages of accounting nammala first chapter la introduction to accounting le accounting ne kurichana nammal parnadu appo aa accounting nalla topic inde under le veruna last topic aanu limitations of accounting നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു കാര്യത്തെ പോലെ തന്നെയും അഡ്വാൻറ്റേജസിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്വാൻറ്റേജസും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുണ്ട് അത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അങ്ങനെയാണല്ലോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടാവും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും രണ്ട് വശം ഉണ്ടെന്നല്ല പറയാം അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഹാവ് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇത് റെക്കോർഡ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് വെറും പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമായിരിക്കില്ല മറിച്ച് പ്രസൻറ്റ് കറണ്ട് ഡാറ്റ എന്താണോ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ആവശ്യമായി വരും പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് you uh, provide only historical data not current and future estimation the next one is it provide information as a whole entity നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ബി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പെർഫോമൻസിനെയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾ ഫേമാണ് ഇവിടെ എന്തില്ല ഒരു പിന്നെ സെക്ഷൻ വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പിന്നെ ടൈം വൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസോ എന്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതിലാണോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലേ ചില പ്രൊഡക്ട്സിനെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഹോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓൺലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ബിസ് ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബിസിനസ്സിൻ്റെ
ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ അസറ്റ് വാങ്ങി അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മണി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മണി വേർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മേ ബി നമുക്കൊരു ആക്ച്വൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് യൂസിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ടോപ്പിക് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് വട്ട് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൺലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ നോ കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡാറ്റ ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ നോട്ട് ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബേസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് ഓർ ടൈം വൈസ് നെക്സ്റ്റ് it measures only quantitative aspects not qualitative aspects are not considered in accounting next it records uh, every transactions in the at the actual cost next one is using different methods may reduce the reliability of accounting informations appo nammal accounting nalla oru ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്